Hello everyone, uh, my name is Mehek. I am a Nati CCL trainer at Aussies Group. Hello everyone, uh, my name is Mehek. I am a Nati CCL trainer at Aussies Group. So today's this live session is basically about to discuss uh, the CCL topics. What are the major topics which uh, uh, you can expect your dialogue can be. And uh, the main uh, motive of my video is to uh, discuss about the exam memories. Uh, few of my students told me that uh, there are very likely ch chances that you can get uh, the repeated dialogues. So I thought it would be very beneficial for the students to get to know, okay, what to be expected in the exam. So let us me start with talking about the topics, what are uh, available topics in the NATI CCL. So if you see their instructions, uh, the student instructions, they have given 12 topics. Those 12 topics are uh, very different from one another and it can be uh, based on different things. Let me start it. It's uh, first is health. Health means uh, because I am a Punjabi trainer, so I will be giving meaning in Punjabi in this video today. So uh, health in Punjabi means sehat, and uh, legal means kanuni. Uh, community means bhai chara. Uh, immigration and settlement means awas ate bandobast. Education sikhya. Social services samajik sevama. Finance wirt. Housing means rehaish, business means karobar ate kamkar, uh, employment means rausgar, insurance means bima, uh, consumer affair means khaptkar mamle. So why I was telling the meaning in Punjabi and even if you guys search for the meaning in Hindi itself or any other language because see whenever they start talking about the dialogue they always give the scenario. And uh, with this scenario, you if you learn, if you see our CCL tutorial app, you, we have given the vocabulary from A to Z and you can also see the vocabulary as per the topic wise. If you see topic wise, you will be able to clear a lot of things. Because if you start the topic, start they say uh, it's about the law. If you have learned the vocabulary topic wise, so you are mentally aware. Why I am uh, telling you this thing? So mentally you know that what kind of vocabulary you need to use. What is the appropriate word in that phrase? Because they, one word can have different meanings. So if you learn the vocabulary according to topically, it will help you a lot. And uh, majorly it helps you to know the exact meaning. And let uh, me start. Uh, Going further, the second topic which I was telling you guys that exam memories. So um, one of my students told me he got the exam uh, based on community and legal topic. So I will be uh, discussing this today. Uh, let's start talking about legal. Like I previously said legal means kanuni. So if you guys are new to Nati, you have no idea how it works. So let me brief you about it. So firstly, in exam, it will explain you the situation, okay, the scenario. There will be three things about the scenario, the name of both parties and the third thing would be the scenario about what they are going to talk. Let's take an example. That is the real time exam uh, question uh, scenario, which I have made the dialogues on. Uh, so the situation would be like the dialogue between Mrs. Singh and magistrate. Mrs. Singh has con uh, contacted my uh, magistrate to complain about her ex-husband. The dialogue begins now. If you notice it, the very first line, the dialogue is between Mrs. Singh and magistrate. They have given the both parties name. In second line, they told about Mrs. Singh has contacted magistrate to complain about her ex-husband, the scenario. And then she said, the dialogue begins now. So then the dialogue started. So let's assume uh, the very first uh, segment would be about uh, the uh, English speaking. Let me give you an example. The segment one would be something like that. Good morning, Mrs. Singh. Kindly brief your complaint. Then there will be a sound, a sound of a bell, 
the chim sound and then you have to give your response within a five second time period with five second rules you have to start saying your response your response would be in punjabi would be sat shri akal shri mati singh ji kirpa karke apni shikayat bare sankhep vich dasso if you emphasize on words if you say the word in the intonation way it will help you to reduce your nervousness it always help you to consider many different aspect so uh, like i said uh, the english speaker said good morning i gave the response sat shri akal ji and uh, why i said ji it's normally it's a good way uh, i normally uh, try to say it in a very uh, good way it sounds so good agar aap punjabi ch gal kariye te is sunan ch sona lagda hai ki delicate ja lagda hai agar aap gal karde jidda aap english de vich please uh, use karde ho usse tarah ji it's a good word in punjabi so then uh, once you have given response english to punjabi then the second segment will come into the scenario the second person will be saying in punjabi would be sat shri akal jat saiba main apne ghar wale di dakhal andaji to tang aa chuki ha मैं जिथे भी जाती हाँ वह मेरे पिछे पिछे आ जाता है ना सिर्फ यह मैं होर अगे शर्मिंदा तो जलील भी करता है दैन देर विल बी अ बेल साउंड एंड दैन विद इन अ फाइव सैकेंड टाइम पीरियड यू नीड टू गिव द रिस्पोंस द रिस्पोंस वुड बी समथिंग लाइक दैट गुड मॉर्निंग मैजिस्ट्रेट आई एम फेड अप विद द इंटरफेयरेंस ऑफ माई एक्स हसबेंड वेर एवर आई गो ही फॉलोस मी नॉट ओनली दिस he even embarrasses and harasses me in front of others if you see ki main bahut zyada tez gal nahi kiti ki main bahut zyada tez nahi bol rahi hai sentence nu mere marks ede naal bhi bahut sone aa jane if i start speaking fast ode naal teen to char cheezan honge pehle number te main apne notes padne ne theek hai main apne notes nu padan lagya unnecessary pauses lavangi dusre number de utte quick thinking de vich hamesha do cheezan hundiyan ne ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪੌਜ਼ਿਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਆਫ ਟਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਨ ਥਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨ ਆਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਆਈ ਟਾਕ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਮਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿਦ ਅ ਲਿਟਲ ਪੇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕੋਚਿੰਗ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਜੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਦੀ ਅਨਦਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸੋ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 3 ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਗੇਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੋ ਦੀ ਪਰਸਨ ਸੇਸ when you say he embarrasses or insults you what exactly do you mean by that can you support this statement with some incidents that happened recently then there will be a sound of a bell and then within 5 second you need to start your response i know that many of students struggle to uh, like literally finish the last words what are you writing your main concentration is always on note taking but see whenever i take notes i always suggest student put more emphasis on this structure of sentence listen more always take few words from the sentence which is very key points and then put more emphasis on thinking ki can the koshish ki kiti ja rahi hai is it a present or past oh, sentence the structure kis tarah banaya gaya hai so it will help you a lot to make that form of thing theek hai ji te eda response ki hoega jadon tusi kehne ho ki oh tohanu jaleel karda hai tohada is to ki matlab hai ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇ
ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟਿਊਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਲੇ ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੈਲ ਸਾਊਂਡ ਵੁੱਡ ਬੀ देयर 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪੌਜ਼ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਯੈਸ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬਟ ਮਾਈ ਐਕਸ ਹਸਬੰਡ ਰੀਚਡ देयर ਐਂਡ ਪੁਸ਼ਡ ਮੀ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਬਿਊਸਡ ਮੀ ਐਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸਵੋਰ ਐਟ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਮੂਥਨੈਸ ਆਫ ਟਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਅ ਲੋਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਮਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਸੀਐਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਅਗਰ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਮਬੈਰਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰੇਗਾ ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਵਾਸ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਪਾਈਚਾਰਾ uh the situation was uh what i'm going to talk about it was uh, the dog uh unhone adopt kita but uh, aaj aapa jo discuss karan ja rahe hain oh neighborhood dog di disturbance de bare hai theek hai ji city council de utte oh complain karan jande ne let's uh, talk about it the situation uh, is this is dialogue between mr gurvinder and city council at local city council the council uh, officer has contacted miss mehak in response to the email she has sent complaining about her neighbor's dog the dialogue begins now agar tusi hun ithe emphasize karo ki main ede vich tin to char cheezan kahiyan ne kyunki jiddan jehda main pehla tonu situation dassi si ki scenario it was very simple straight forward ki unne dono bandiyan de naam dasse ya unne scenario dasse ya and that's it but ede vich hun thode jinna main ise karke thodi complicated example litti hai taki thoda explain karna easy ho jave students nu ki ਇਦਰ ਵੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਕਨਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਇਜ਼ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਨਸੀਡਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਆ ਵਰਿੱਧਾ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਏਜ ਕੇਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਭਣ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਾ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਾ ਉਹ ਟੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਇਨ ਡਾਇਲੌਗ ਐਂਡ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਤੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਜਰ ਕਨਸਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਿਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਲ ਸਾਊਂਡ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈ ਮਹਿਕ ਯੈਸ ਸਰਟਨਲੀ ਵਾਟ ਵੁਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਜਰ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਔਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਥੀਸ ਟੌਪਿਕਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਬ੍ਰੋਡ ਟੌਪਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਬੁੱਕਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਓਕੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਡੀਅਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਸਜੈਸਟ ਟੂ ਡੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਗੇਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਥੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮੈਲਬਨ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ देयर ਐਂਡ ਐਸ ਪਰ ਯੂਅਰ ਈਮੇਲ i believe that it is not it is your next door neighbor's dog that you are talking about right e hunne kya bell sound aayega tada response aana chahiye tusi zikr kita si ki tusi melbourne vich rehnde ho ki main sahi keha ta fir tusi kinne samay to itthe reh rahe ho ate tuhadi email de anusar min ta e kutta tuhade gwandiyan da hai jis bare tusi gal kar rahe ho ki main sahi keha hun jadon ohne kya right ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹ
and uh, let's discuss about the vocabulary whatever we have discussed today uh, in the segments uh, so vocabulary aap uh, use kiti hai sab to pehle number te unne kya sikha good morning good morning hamesha good evening hove good afternoon hove i always say sat shri akal ji De- never say sat shri kal sasi kal it's always it should be three words three words should be very clear sat shri akal theek hai ji brief di punjabi hundi hai sankhep कंप्लेन दे मतलब हों शिकायत ठीक है जी इंटरफेरेंस मीन्स दखल अंदाजी करना और इंटरवेंशन यू इंटरवेंशन ऑर्डर कल दखल अंदाजी के ऑर्डर लैन गए या फिर उन्होंने कोई इदा की गल की अगर लॉ की टर्म गल हों अगे जाके अंबैरसिस मीनस शर्मिंदा हरैसिस मीनस जलील करना सपोर्ट समर्था स्टेटमेंट बयान देना इंसीडेंट मीनस घटना वेंट आउट असी घूम गए उन्हें कहा कि हूँ वेंट आउट असी बाहर गए थे अगर तुम यदा मेन मीनिंग वेखो तो बट डायलॉग के उन्हें कहा वी वेंट आउट असी घूम गए ठीक है जी असी बाहर गए थे अगर तुम अगर वोकैबलर याद करोगे तो दिमाग चाहेगा वेंट आउट मीनस बाहर जाना उस तो बाद वर्ड यूज़ किया कि मैं गाल क्डन लग पे गाला मीनस कि स्वर एट मी ठीक है उस तो बाद वर्ड सी इशू इशू का मतलब होंगे मुद्दा जो भी कोई वर्ड आता है कि आ, केस के नाल रिलेटड लॉ के हमेशा केसिस की ही गल करते हैं तो अगर उन्होंने कित केस कहें तो केस की पंजाबी अगर तुम देखोगे तो वह मुकदमा भी हो सकता है तो इशू का मतलब भी मुद्दा हों वैसे कि की मुद्दा सगा की मामला सगा तुम कह सकते हो काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं ये तो अलोंग विद सी जेडे इदा के वर्ड्स होंगे ने अपना जो नोट टेकिंग करते हैं हमेशा अवॉइड कर दें कि अलोंग विद आ गया या फिर सर्टनली आ गया या फिर अनफॉर्चुनेटली आ गया इदा के वर्ड्स बहुत हैल्पफुल होंगे ने तू सेंटेंस की स्ट्रक्चर में बनाने सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि यू लर्न द वोकैबरी फॉर दीज समॉल वर्ड्स अलोंग विद की पंजाबी होंगी है दे या फिर नाल आप कह सकते हैं ठीक है बिलीव मीनस मनना या तो अपनी कि मैं मानी हाँ आई बिलीव दैट एंड ईमेल की पंजाबी हमेशा ईमेल होंगी है सो देर इज़ नो अदर वर्ड विच वी कैन यूज रदर दैन ईमेल इट्स प्रिटी मच एवरी थिंग आई हैव कवर्ड फॉर दिस वीडियो सो गाइज प्लीज ड्रॉप योर मैसेजेस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट योर एग्जाम और एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो अबाउट द ऑनलाइन एग्जाम आई विल बी डूइंग मोर वीडियोज अबाउट इट ऑन रेगुलर बेसिस नाउ ऑन वर्ड्स एंड आई विल बी ट्राइंग टू शेयर द एग्जाम मेमरीज एंड टेल यू वॉच गोइंग ऑन इन द नाटी ऑनलाइन एग्जाम what things are very important and most uh, please download our ccl tutorial app uh, we have different kind of coaching styles if you want to know more about it if you want to do the mock test with me you can drop a message on my number uh, which i earlier mentioned which is 0414326118 and i can help you out with it and uh, thank you so much for listening me have a great day stay home stay safe thank you